one area today that is set to be at the cutting edge of research within life sciences, cell simulation. Koichi Takahashi is the team leader of RECAN in that field of research. Takahashi's pursuit is to unravel the essence of life at a molecular level.今やってる研究なんですけども、K え、能力をま、フルに引き出せるようなシミュレーションソフトウェアを作ると。本プロジェクトで開発しているソフトウェアPスペシャルサイトというものなんですけども、これは我々がずっとあの開発を継続しているシステムっていうサイボーシミュレ
新しいことが生まれてきたのかイノベーションが起きてきたのか考えるとですね全然違うものを全然違う分野から持ってきてそれをこう、まあ、合体させた時に、まあ、必ず新しいものって生まれるんですよ。でその時に役に立つのはどれだけの,あのインプットを頭の中にしているのかということだと思うんですよね。ぜひですねあの文系理系の,あの、まあ、区別をせずにですねいろんな分野を学んでいただきたいなと思います。There is high hope for the results of molecular level cell simulation made possible by the K computer. 細胞の応答がどうしてばらつくのかその原因の候補がですねかなり絞り込まれてきています。細胞の中にはいろいろなタンパク質がありましてそのタンパク質からタンパク質にこう情報を受け渡して、えー、まあ応答するかしないかっていうことを決めてるんですが。その応答経路を構成しているタンパク質でそのうちの特定のものの発現量のばらつきが細胞集団における細胞の応答のばらつきに結びついているということが分かりました細胞の応答不均一性というのはあらゆる生命現象の本質だと思っています例えばですね医療とか生き物の形態形成とかこういったことにこの応答不均一性という現象がどういうふうに関わっているのかということを今後深く考えていきたいと思っております。今後の目標なんですけども今回の5年間のプロジェクトで分子レベルで細胞1個丸ごと計算できるような計算技術が確立します今後はですねスーパーコンピューターの計算能力が伸びていくとこれをさらに展開してですね細胞1個1個じゃなくって細胞の集団ですね最終的な組織とか臓器のところまで分子レベルで計算できるような技術に展開していくと思います With the advent of supercomputers like the K computer, life science is making rapid progress. Its findings and wonders will become even more crucial to our lives. <laughs>